வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து கேஆஸ் தியரி அது சார்ந்து இருக்கிற இன்னொரு பிரின்சிபல் தான் பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட் இது ஏன் அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்டான டாப்பிக்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து டே டு டே லைஃப் எல்லாமே வந்து ஒரு சீரற்ற தன்மையாக தான் இருக்கும் கேஆஸ்னா என்ன குழப்பம் கேஆஸ் தியரினா என்ன ஒழுங்கின்மை கோட்பாடு கேஆஸ் இந்த குழப்பத்திலையும் ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கு அந்த பேட்டர்னை வந்து டிட்டர்மைன் பண்ண முடியுமா கணிக்க முடியுமா அப்படின்றத வரையறுக்கப்பட்ட ஒரு கோட்பாடு மூலமாக சொல்கிற தியரி தான் இந்த கேஆஸ் தியரி நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மார்க்கெட் பிளேஸில் மக்கள் நடமாட்டம் அது மட்டும் கிடையாது ஸ்டாக் மார்க்கெட் அதுக்கப்புறம் வெதர் பேட்டர்ன்ஸ் வானிலை இந்த மாதிரி நிறைய எல்லா இவெண்ட்ஸுமே ஒரு சீரற்ற முறையில் தான் இருக்கும் இந்த குழப்பமான சுச்சுவேஷனுக்கு ஆப்போசிட் சுச்சுவேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கணிக்க முடிய ஒரு சூழ்நிலை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து எந்த ஃபோர்ஸுமே இல்லை நீங்கள் வெறும் பாலை மட்டும் மேலே தூக்கி போடுறீங்க அப்போ ஒரே ஒரு ஃபோர்ஸ் தான் இருக்குது இந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்போ வந்து நீங்கள் மோரால்லஸ் அந்த பால் வந்து எங்கே விழுக போகுதுன்றது வந்து நீங்கள் கணித்து சொல்ல முடியும் இது வந்து அந்த டிட்டர்மி டிட்டர்மினஸ்டிக் சுச்சுவேஷன் அதாவது கணிக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன் இது வந்து ரியல் வேர்ல்டில் இப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்காது ஏன்னா கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸோடு சேர்ந்து நிறைய ஃபோர்ஸஸ் இருக்கும் நிறைய பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும் ஸோ எல்லாமே ஒன்றுக்கு ஒன்று இன்ட்ராக்ட் ஆகும்போது நீங்கள் கரெக்டாக வந்து ஒரு இடத்துல பால் விழுகுன்றது வரையறுக்கப்பட்ட இடத்துல விழுகுன்றத நீங்கள் சொல்ல முடியாது இதே மாதிரி தான் எல்லா சூழ்நிலையும் இருக்கும் இந்த உலகத்தில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மார்க்கெட் பிளேஸில் ஒரு ஆள் எங்கே போகிறாருன்றத நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக கணிக்க முடியாது நிறைய ஷாப்ஸ் இருக்குது எல்லா ஷாப்லேயும் வேறு வேறு செட் ஆஃப் பீப்புள் இருக்குது வேறு வேறு செட் ஆஃப் பொருட்களில் விற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ எங்கே வேணாலும் அந்த ஆள் வந்து டிவியேட் பண்ணி போகலாம் அதே மாதிரி வெதர் பேட்டர்ன்ஸ் வெதர் பேட்டர்ன்ஸில் நிறைய ஃபோர்ஸஸ் வந்து நேச்சுரல் ஃபோர்ஸஸ் வந்து இன்ட்ராக்ட் ஆகிறதுனால நீங்கள் ஃபுல்லாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டாக கணித்து இந்த ஏரியாவில் மழை வரும்ன்றது சொல்ல முடியாது வானிலை அறிக்கை கொடுத்தாலும் அது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஷியூரிட்டி கிடையாது இந்த சுச்சுவேஷனில் ஓரளவு கணிக்கக்கூடிய முறைகளை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த கேஆஸ் தியரி இது வந்து நம்ம நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிளோட இன்னும் நம்ம தீவிரமாக அனலைஸ் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் வந்து ஒரு கேஆர் சுச்சுவேஷனை வந்து டிஃபைன் பண்ணுறதுன்றதை பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேட்டர்ன் அதாவது தமிழில் வடிவங்கள்னு சொல்லுவாங்க இன்டர் கனெக்டட் பிஹேவியர் ஆஃப் காம்பனன்ஸ் அதாவது ஒன்றுக்கு ஒன்று இணைக்கப்பட்ட நடத்தை ஃபீட்பேக் லூப் கருத்து வளையம் ரிப்பிட்டிஷன்ஸ் திரும்ப திரும்ப பண்ணுறது அப்புறம் வந்து ஃபைனலாக ஃப்ராக்டல்ஸ் ஃப்ராக்டல்ஸ்னா என்னென்னா அது ஜாமெட்ரிக் படி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டிஸ்ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு இமேஜ் ஆனால் நீங்கள் வந்து ஒரு பேர்ட்ஸ் ஐ வியூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஒரு அண்டர்லைங் பேட்டர்ன் இருக்கும் அது வந்து அதுதான் வந்து ஃப்ராக்டல்ஸ் பட் ஃப்ராக்டல்ஸ் வந்து ஒரு பெரிய லார்ஜ் சப்ஜெக்ட் அதை வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணல அதுக்குன்னு ஒரு வீடியோ தனியாக நம்ம போடுவோம் பட் இந்த இந்த அஞ்சு ஃபேக்டர்ஸ் தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த கேஆர் சுச்சுவேஷனை வந்து டிஃபைன் பண்ணுதுன்னு சொல்லி அந்த கேஆர் தியரி சொல்லுது ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் என்ன சொன்னேன் இந்த பேட்டர்ன்ஸ் வடிவங்கள் ஸோ இந்த மக்கள் வந்து ரேண்டம் அங்கேயும் எங்கேயும் போயிட்டு இருந்தாலும் நீங்கள் க்ளோஸ் அப்செப்ட் பண்ணிங்கன்னா அதில் ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் வந்து ஒரு ஃபேமஸான கடையை நோக்கி போவாங்க இன்னொரு செட் ஆஃப் பீப்புள் வந்து உணவகம் நோக்கி போவாங்க இன்னொரு செட் ஆஃப் பீப்புள் வந்து இந்த காரு ஆட்டோ டாக்ஸிக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க நிறைய செட் ஆஃப் பீப்புள் வேறு வேறு அவுட்கம்க்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அதில் வந்து ஒரு பேட்டர்ன் வந்து இந்த கேஆர்ஸ்குள்ளே மறைஞ்சிருக்கு இதுதான் ஃபேக்டர் ஒன் ஃபேக்டர் டூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர் கனெக்டட் பிஹேவியர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது எல்லா இந்த கேஆர்ஸில் இருக்கிற எல்லா ம செட் ஆஃப் மக்களும் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் காம்பனன்ஸ் எல்லாமே வந்து இன்டர் கனெக்டடாக தான் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இடத்துல ஒருத்தர் வந்து அந்த செக்யூரிட்டி வந்து அந்த ரோடை பிளாக் பண்ணிட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஆக்ஷன் வந்து மற்ற செட் ஆஃப் பீப்புள் ரொம்ப தூரத்தில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் தள்ளி இருக்கிற ஒரு கடையில் இருக்கிற மக்களை அஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் ஒரு இன்டர் கனெக்டட் பிஹேவியர் வந்து அது அதுக்குள்ளே இருக்கும் மூணாவது ஃபேக்டர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீட்பேக் லூப் அதாவது கருத்து வளையம் ஸோ இது எல்லா காம்பனன்ஸ் எல்லா மக்களும் வந்து கம்யூனிகேஷனில் இருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 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 லார்ஜ் மார்க்கெட் பிளேஸ்
நிறைய பிளேசஸ்கிட்ட இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் த ஃபேக்டர் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராக்டல்ஸ் ப்ராக்டல்ஸ் வந்து ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் டாபிக் தான் ஜாமெண்ட்ரி வைஸாக பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் டாபிக் பட் நீங்கள் அந்த ஃப்ராக்டல் என்னென்னா இந்த கேஆர்டிக் சுச்சுவேஷன்லையும் சில டைம் வந்து செல்ஃப் அலைனிங் செல்ஃப் ஆர்கனைசேஷன் பிரின்சிபல் வந்து அப்ளை ஆகும் ஒரு கம்ப்ளீட்டாக ரேண்டமான சுச்சுவேஷன் மக்கள் கூட்டம் அதிகமாக நெரிசலாக இருந்தாலும் அதுக்குள்ளே நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணிங்கன்னா அவங்களே அவங்கள ஆர்கனைஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து அஞ்சாவது ஃபேக்டர் ஸோ இப்போ ஒரு ஈஸியான எக்ஸாம்பிள் வச்சு இந்த அஞ்சு ஃபேக்டரை கவர் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த அஞ்சு ஃபேக்டர் எங்கே அப்ளிகபிள் ஆகுதா தான் வந்து ஒரு கேஆர்டிக் சுச்சுவேஷன் இந்த கேஆர்டிக் சுச்சுவேஷன் இந்த கேஆர்ஸ் தியரி என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு இம்பார்ட்டண்டான பிரின்சிபல் இருக்கு அந்த பிரின்சிபல் தான் பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட் ஸோ இந்த பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட் சம்மந்தமாக தான் அந்த எட்வர்ட் லோரன்ஸ்ன்ற ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்ட் வந்து ஒரு ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆன ஒரு லைன் சொன்னார் அதாவது ஒரு ஒரு இடத்துல பட்டர்ஃப்ளை ஃபிளாப் ஆச்சுன்னா இன்னும் லாங் டிஸ்டன்ஸ் ஆயிரக்கணக்கான டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி வந்து ஒரு இடத்துல டொர்னேடோ வரும்ட்டு சொன்னார் ஸோ இந்த கான்செப்டை வந்து ரொம்ப நம்ம வந்து ரொம்ப தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் சில பேர் வந்து இதை வந்து ரிப்பிள் எஃபெக்டோ இல்லை டொமினோ எஃபெக்டோடு மேட்ச் பண்ணி பார்ப்பாங்க ஸோ அது இதுக்கும் அந்த எஃபெக்டுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது ஸோ பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட் வந்து இன்னும் டீட்டெயில்டாக நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கண்டிஷன் இருக்குது அந்த கண்டிஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிலத்தில் சென்சிட்டிவ் டு இனிஷியல் கண்டிஷன்ஸ் அதாவது ஃபஸ்ட்டு நடக்கிற இவெண்ட் வந்து மற்ற இவெண்ட்ஸ் வந்து அதிகமாக பாதிக்கும் அது அதனால் நடக்கும் வி விளைவுகள் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் இவெண்ட்ஸை வந்து க்ரியேட் பண்ணி ஃபைனலாக அது வந்து ஒரு பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட்டுன்ட்டு டிஸ்கிரைப் பண்ணலாம் இதை வந்து இன்னும் நான் ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிளோட நான் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து இரண்டாம் உலக போர் வந்து முடிவுக்கு வந்துச்சு அரௌண்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் கிட்ட ஓகே ஸோ இப்போ முடிவுக்கு வந்ததுக்கான மெயின் ரீசன் வந்து அந்த ஆட்டம் பாம்ப் வந்து ஜப்பானில் ட்ராப் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் ஆக்சிஸ் பவர் கம்ப்ளீட்டாக சரண்டர் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனால் இந்த ஆட்டம் பாம்ப் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான ரீசன் வந்து நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் ஹென்ரின்ற ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்ட் வந்து ஆக்சிடென்டலாக கண்டுபிடிச்ச ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் ஸோ அந்த சுச்சுவேஷன் தான் இந்த வேர்ல்டு வார் டூவை நிறுத்துச்சுன்னு நம்ம சொல்லலாமா சுமார் ஐம்பது வருஷங்கள் முன்னாடி அந்த வேர்ல்டு வார் டூ முடிஞ்சதுலேருந்து ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சுச்சுவேஷன் நடந்துச்சு அப்போ வந்து ஹென்ரி பெக்கரல்ன்றவர் வந்து ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபிக் இமேஜ் வந்து ஒரு டிராயருக்குள்ளே வச்சுருந்தார் அந்த டிராயருக்குள்ளே ஒரு கிறிஸ்டல்ஸ் இருந்துச்சு ஓகே அந்த கிறிஸ்டல் வந்து எமிட் பண்ண ஒரு வேவ்னால அந்த இமேஜ் வந்து பேர்ன் ஆகிடுச்சு அந்த கிறிஸ்டல்ஸை எடுத்து ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது அந்த கிறிஸ்டல்ஸ்லேருந்து ஒரு வேவ்ஸ் வந்து எமிட் ஆகுது ஸோ அதுதான் வந்து ரேடியேஷன் ஸோ அதுதான் வந்து டிப்பிங் பாயிண்ட் அடுத்து வந்து ரேடியோ ஆக்டிவிட்டியை பற்றி அனலைஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அந்த யுரேனியம் ஆட்டம்லேருந்து அந்த ரேடியோ ஆக்டிவிட்டியை எப்படி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கான வழிமுறையை கண்டுபிடிக்க ஆரம்பித்தாங்க இது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி இயர்ஸை தொடர்ந்து நடந்து பைனலாக ஆட்டம் பாமாக கன்வெர்ட் ஆகி அந்த போரை நிறுத்துறதுக்கான ஒரு சுச்சுவேஷனாக அமைஞ்சிச்சு ஸோ இது வந்து ஒரு பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட்டுக்குள்ளே அடங்கும் இது வந்து ஆன்மீகத்திலையும் ஒரு விதமாக வந்து சொல்லுவாங்க நம்மளோட எல்லா செயல்களுக்கும் ஒரு காரணம் இருக்கும் பட் இது வந்து சயின்டிஃபிக்கலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட்டுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் இருக்கு அது என்னென்னா ஃபர்ஸ்ட் ஈவெண்ட் வந்து சின்னதாக இருந்தாலும் அது பின்னாடி வர விளைவுகளை வந்து பெருசாக கொண்டு வந்துச்சுன்னா தான் அது வந்து பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட் கேஆர் திரி இதெல்லாம் வந்து பேசிட்டோம் இது வந்து உலகத்தில் இருக்குன்றது நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இதில் என்ன மேஜர் பெனிஃபிட் இருக்கு இந்த தியரியை வச்சு நம்ம என்ன மேஜர் பெனிஃபிட் இருக்குன்னு பண் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கணிக்கக்கூடிய எபிலிட்டியை வந்து கொண்டு வர்றது அந்த கேஆர்ஸ் தியரியை வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க பட் இந்த கேஆர்ஸ் தியரியோட சேர்ந்து இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆக போய்கொண்டிருக்கிறது மிஷின் லேர்னிங் ஸோ அந்த மிஷின் லேர்னிங் கேஆர்ஸ் தியரியும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா வேர்ல்டில் நடக்கிற மெனி கேஆர்டிக் சுச்சுவேஷனுக்கு எல்லாம் வந்து ஒரு அளவுக்கு ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அக்யூரசி ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் அக்யூரசியோட நம்ம வந்து ப்ரிடிக் பண்ணலாம் பட் இந்த மிஷின் லேர்னிங் எப்படி கேஆர்ஸ் தியரியை வந்து ஓரளவுக்கு சால்வ் பண்ணுறதுன்னு வந்து நம்ம இன்னொரு ஒரு வீடியோவில் பேசுவோம் ஏன்னா அது வந்து ஒரு பெரிய டாபிக் ஸ